Продолжаем. Мажилис одобрил отмену льгот по освобождению от налогообложения дивидендов для субъектов среднего и крупного бизнеса. Поправку в налоговый кодекс приняли с некоторыми уточнениями. Первое. Сохранение льготы на дивиденды по ценным бумагам компании, находящихся в официальном списке фондовых бирж КАСИ и МФЦА. Мажилисмены верят, что это усилит привлекательность фондового рынка для розничных инвесторов. Также предлагается освободить от налога дивиденды, выплачиваемые резидентам на сумму до 30 тысяч МРП в год. Если вы учредитель малого и среднего бизнеса, там какого-то там, я не знаю, предприятия, шиномонтажной какой-то там э, мастерской, и вы получаете доход, и вы получаете чистую прибыль в виде, э, допустим, э, денег э, до, э, допустим, 50 миллионов тенге, 60 миллионов тенге, до 96 миллионов вы не будете платить никаких налогов, вы можете забрать эти деньги свободно. Если два учредителя, два физических лица, то это могут бесплатно, то есть без налогового получить уже около 200 миллионов тенге, то есть 60 тысяч МРП. В Национальной палате предпринимателей бьют в набат. Они считают, что норма приведет к дополнительному налогообложению и снизит рентабельность инвестиций. Даже негативно повлияет на инвестиционную привлекательность Казахстана. Сейчас, по факту, это будет дестимуляция предпринимателя э, реинвестировать вот эти средства, которые он заработал, в новые проекты. И то есть вот эти все налоги, которые он будет платить со своего кармана, если он будет работать в белую, то в полтора раза увеличится налоговая нагрузка. Не на доли процента, а в полтора раза. Это 150 процентов, если в проценты переводить. Расходы, расходы увеличатся, и, естественно, это повлияет на все сферы, где задействован как раз-таки средний бизнес. И крупный в том числе.